ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಎನ್ ಇಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಏಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಐ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸಾವಿರ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ರೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈ ವರ್ಷನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಂಡ
ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬರಲಿದೆಯಾ ಇನ್ನ 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಾಗೆ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಯ್ತು ಐದನೇದು ಇದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಸಿದ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಯು ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿದ್ದಾನೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೋಟಿದ್ದಾನೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿದ್ದಾನೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒನ್ ಸಾವಿರ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಈ ಐವತ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬ್ಯಾಡ್
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಅಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಿತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐದ್ ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದು ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓ